हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द रेवी डिफेंस अकेडमी होप यू आर एंजॉइंग विद दिस प्रैक्टिस सेट सीरीज टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर अपकमिंग एयर फोर्स एग्जाम नाउ क्वेश्चन नंबर वन द मास ऑफ थ्री वाइड्स इज इन द रेशियो ऑफ वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो फाइव रेशियो थ्री रेशियो वन रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस बिल भी ठीक है तो ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ओम्स लॉ के सारे फैक्ट यूज होंगे इसमें अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको वायर का मास दे रखा है एग्जैक्ट राइट और लेंथ की बात कर रहा है यानी मास और लेंथ का रिलेशन दे रखा है उसने दूसरा क्या निकलवा रहा है आपसे रेजिस्टेंस निकलवा रहा है अगर मुझे मास लेंथ और आपका रेजिस्टेंस तीनों का रिलेशन बताओ तो मैं उनको आसानी से इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं रेजिस्टेंस तीनों वायर का आसानी से बता सकता हूं अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और बहुत ही कम समय में हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं देखो कैसे सिंपल रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है आर इक्व टू रो एल बाई ए क्लियर है अब देखो अब मास कैसे आई ये तो मेरे पास लेंथ हो गया एरिया हो गया अब इसका मास की बात कैसे होगी इस फॉर्मुले के अंदर तो सिंपल है क्यों ना मैं ऊपर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे भी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो क्या जाएगा रो एल स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम अब मुझे पता है वॉल्यूम का मास से क्या रिलेशन होता है डेंसिटी इक्व टू मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी इक्व टू मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी राइट डेंसिटी डी ऊपर अब मेरे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ और मास के साथ ये रिलेशन है बहुत ही आसान आर इक्व टू एल स्क्वेयर बाई एम ये मेरे पास एक चीज आगे निकल के राइट अब तीन बार का रेजिस्टेंस निकालना है आर रेशियो आर रेशियो आर इक्वल टू एल वन का स्क्वायर अपॉन एम वन रेशियो एल टू का स्क्वायर अपॉन एम टू रेशियो एल थ्री का स्क्वायर अपॉन एम थ्री क्लियर अब देखो एल वन कितना है व्हाट फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव मास कितना है वन एग्जैक्ट एल टू का स्क्वायर थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन और मास कितना दे रखा है एम टू थ्री नाउ एल कितना है वन वन का स्क्वायर वन और एम कितना है फाइव यानी दिस इज फाइव अब देखो थ्री तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव रेशियो थ्री रेशियो वन बाई फाइव अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री जब फिफ्टीन रेशियो वन तो मेरे पास तीनों रेजिस्टेंस कितने निकल के आ गए वायर के आर वन रेशियो आर टू रेशियो आर थ्री वन ट्वेंटी फाइव रेशियो फिफ्टीन रेशियो वन यानी दिस राइट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इज इट जीरो पॉइंट वन परसेंट राइट लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल एक वायर है मेरे पास ठीक है एक वायर दिस वायर ये वायर है मेरे पास राइट right? अगर इस वायर को मैं स्ट्रेच करूं सपोज करो इसकी लेंथ है एल है ये अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करूं तो मैं इसकी लेंथ को जीरो पॉइंट वन परसेंट इंक्रीज कर देता हूं यानी मैं इसको यहां तक बढ़ा देता हूं दैट मीन सी दिस ये जीरो पॉइंट वन परसेंट इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब अगर मैंने इसकी लेंथ बढ़ाई है तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है नहीं यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है वॉल्यूम तो वही रहेगा वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन क्या चीज चेंज हुई है यानी मैंने एरिया को कम या ज्यादा किया है देखो ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो अभी सी बात है इसका एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एरिया इसका डिक्रीज हुआ है राइट लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा इसका कॉन्स्टेंट अब मेरी बात ध्यान से सुनो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके मेरे लिए बहुत आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं और इस ट्रिक के अंदर विद इन आप मुश्किल से मुश्किल से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएगा ओनली फाइव सेकंड फाइव सेकंड में सिर्फ आप एक क्वेश्चन एड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ फाइव 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 सेकेंड में राइट अब देखो क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है यानी लेंथ को जब वो बढ़ा रहा है वायर की लेंथ को तो वो 0.1 परसेंट इंक्रीज हो रहा है क्लियर है तो मुझे क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एरर का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं राइट देखो वही आपको यूज करना है लॉन्गर मेथड में यूज नहीं करना है हमको कम समय में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है देखो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन आर एक रो एल बाई ए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम ये जिक्र कर रहे थे दूसरी चीज अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर एरिया तो क्या हो जाएगा इसका कम लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो मुझे अगर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है तो मुझे नीचे यानी जो ये भी टर्म और ये भी टर्म क्या रखनी होगी कॉन्स्टेंट 
ये तो बात क्लियर है अगर मुझे रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है तो मुझे एक टर्म कांस्टेंट रखनी पड़ेगी ये दोनों टर्म ये तो कांस्टेंट राइट चलो ठीक है लेकिन ये वाली टर्म कैसे कांस्टेंट होगी मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम के अंदर तो देखो लेंथ अपॉन लेंथ तो ये क्या जाएगा रोयल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम देखो ये कॉन्स्टेंट हो गया ये कॉन्स्टेंट हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या निकल के आ गया लेंथ का आर इक्व टू एल स्क्वायर क्लियर है अब देखो अब मुझे एरर का कॉन्सेप्ट यूज कर देना है डेल्टा आर अपॉन आर यानी परसेंटेज में हंड्रेड इक्वस टू अब ये पावर में होगा इसको आप आगे लेके आओगे इन टू डेल्टा एल अपॉन एल इन टू हंड्रेड ये मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना अब देखो ये आपकी लेंथ के अंदर चेंज है हम पढ़ के आते हैं एरर के अंदर कितना चेंज है जीरो पॉइंट वन परसेंट तो हिट द क्वेश्चन टू इन टू जीरो पॉइंट वन वी विल गेट जीरो पॉइंट टू परसेंट अगर यहां माइनस होता तो दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है अगर यहां प्लस है तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है इनक्रीज हो रहा है ये बात क्लियर है तो कितना 0.2 परसेंट इंक्रीज होगा अब तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बिल्ड हो गया अब देखो मुश्किल से पांच सेकंड में कैसे एड करोगे क्वेश्चन को मुझे पता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ मैंने रिलेशन निकाल लिया और ऑब्वियस सी बात है माइंड में मैंने एक ही चीज बता दी थी आपको रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है तो और जितनी सारी चीजें वो क्या रखनी है कॉन्स्टेंट अगर वो कॉन्स्टेंट रखनी है तो मेरे पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा आर इक्व टू एल स्क्वायर हमेशा हमेशा कभी भी अगर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन हो तो बिल्कुल डिक्टो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये आपको याद रखना है बस और लेंथ के अंदर जो चेंज दे रखा हो उस वैल्यू इसको दो को आगे लेके आओ और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो मुश्किल से पांच सेकंड नहीं मुश्किल से मुश्किल दो सेकंड में आप इस क्वेश्चन को एड कर दोगे राइट तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एड करना नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड अ सिंपल पैंडोलम ऑफ पीरियड टी हैज अ मेटल बोव विच इज बॉफ विच इज नेगेटिवली चार्ज राइट ठीक है इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अब अब पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट इट्स पीरियड बिल बी एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है देखो मेरे पास एक पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम राइट देखो ये और उससे एक मेटल बॉब ये हैंग आउट है ठीक है और ये मेटल की है मेटल बॉब है राइट कैसी चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है क्लियर If it is allowed to oscillate above a positive charge plate, अब ये बोल रहा है यहां एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी हुई है राइट दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट अब इसके ऊपर ऑसिलेट हो रही है राइट इस तरीके से ऑसिलेट हो रही है ठीक है अब बोल रहा है इट्स पीरियड विल बी रिमेन्स इक्वल टू टी टी के समान रहेगा या टी से कम हो जाएगा या टी से ज्यादा होगा या इन्फिनिटी होगा टाइम पीरियड की बात कर रहा तो देखो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी कस टू टू पाई रूट एल वाई जी ये तो बात क्लियर है यानी इसका मेटल बॉफ का जिसका चार्ज क्यू है राइट नेगेटिव चार्ज है अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर ना ऑसिलेट कराऊंगा तब बात क्या होगी तो देखो ये हुआ क्या ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे चार्जेस हैं अनलैक चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे आपस में अट्रैक्शन करेंगे और अट्रैक्शन होने की वजह से यहां क्या जनरेट होगा फोर्स अगर फोर्स जनरेट होगा तो यहां क्या और एक नई चीज डेवलप होगी एसलरेशन क्या काम करेगा एसलेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसलेशन लगेगा अब यहां जो नया टाइम पीरियड निकल के आएगा वो जी इफेक्टिव होगा वो जी इफेक्टिव क्या होगा वो जी इफेक्टिव होगा आपका जी प्लस ए राइट एग्जैक्ट क्लियर है तो अब एक चीज देखो टाइम पीरियड क्या होगा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई यानी ये बढ़ा तो टाइम पीरियड क्या होगा कम तो इसका आंसर क्या होगा बी क्लियर है यानी एक और दोबारा रिपीट कर लेते हैं अगर ये दोनों प्लेट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है या पर आपस में क्या करेंगे अट्रैक्शन करेंगे और अट्रैक्शन होने की वजह से यहां क्या जनरेट होगा फोर्स और फोर्स की वजह से यहां क्या होगा एसोलेशन जनरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट अगर एसोलेशन होगा तो यहां जी इफेक्टिव क्या निकल के आ जाएगा जी प्लस और यानी जी प्लस यानी ये वैल्यू क्या होगी ज्यादा अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा अगर ये ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम उसका आंसर क्या होगा यानी लेस देन टी ठीक है ना नाउ क्वेश्चन नंबर फोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायपोल एज देखो क्वेश्चन बोल रहा है जनरल गेस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल होता है एक्सिस पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस डिस्टेंस आर के इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है यानी वो पोटेंशियल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा या आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा या आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 
तो देखो जनरल केस में इलेक्ट्रिक डायपोल जो एक्सेस पर होता है तो इन जनरल केस इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस वो ये होता है v कॉस टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकलवा रहा है तो पोटेंशियल का रिलेशन क्या हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर राइट सिंपल सा था ठीक है तो इसका आंसर क्या है बी ऑप्शन ना क्वेश्चन नंबर फाइव द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज फोर सिक्सटी मीटर पर सेकेंड ठीक है द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी अच्छा ठीक है अजूम्ड वोथ कैसेज टू बी आइडियल राइट देखो अगर ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड किसी सर्टेन टेम्परेचर पर यानी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वो 460 मीटर पर सेकंड दे रखी है तो उसी टेम्परेचर पर उसी डेफिनेट टेम्परेचर पर हीलियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा अगर दोनों गैसेस को आइडियल माना जाए तो अच्छा क्वेश्चन है दो साल दो साल ये बैक टू बैक पूछा गया था एक थोड़ा डबल ए के अंदर और एक बार एक्स रूप के अंदर ठीक है तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड का अगर रिलेशन देखा जाए इन गैसेस के साथ वो क्या होता है पहली बात तो मैं ये पता होना चाहिए अगर स्पीड ऑफ साउंड का गैस के साथ जो ट्रम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर हमें रिलेशन पता हो तो मैं इसे आसानी से हिट कर सकता हूं तो वो देखो रिलेशन क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड का गैसेस के साथ देखो v कोस टू रूट गामा आर टी वाई एम ये रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड ठीक है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ गैसेस ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं आर गैस कॉन्स्टेंट है राइट right? ये सब टर्म्स हमें पता होती है फॉर्मूला गिवेन है हमें आना चाहिए अगर स्पीड ऑफ साउंड हमें निकालना है तो अब देखो यहां से दो चीजें हैं मुझे एक तो ऑक्सीजन का दे रखा है हीलियम का निकालना है तो इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा इसके अंदर रखते हैं गामा ऑफ ऑक्सीजन राइट अब देखो ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है ये दोनों तो टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएंगे ना तो मैं इससे मतलब है नहीं ये क्या है इसके मोल्स कितने हो जाएंगे यानी ऑक्सीजन की बात करें तो थर्टी राइट right? तो ये क्या हो जाएगा एक बार ये मोस इसको ऐसे करके देखते हैं किसके इक्वेशन नंबर वन राइट अब देखो हीलियम की बात करते हैं तो इसी टर्म से क्या हो जाएगा गामा ऑफ हीलियम अपॉन ये एम ऑफ हीलियम मोलिकुल्स ऑफ हीलियम राइट ये रिलेशन आ गया अब यहां से एक सिंपल सी बात टर्म समझने की जरूरत है अगर मैं इनको डिवाइड कर दू वी ऑफ ओ अपॉन वी ऑफ एच यानी हीलियम अब एक चीज देखो इसके साथ इसका डायरेक्टली पोर्शन का रिलेशन है और इसका इसके साथ इनवर्सली पोर्शन का रिलेशन है सेम यहां डायरेक्टली और इसका रिलेशन इनवर्सली तो मैं सिंपल कर सकता हूं तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ ओ टू इन टू एम ऑफ हीलियम अपॉन नाउ गामा ऑफ हीलियम एंड एम ऑफ एम ऑफ ओ टू ये रिलेशन मुझे क्लियर है अब देखो गामा क्या है मैंने तुमको ऑलरेडी सेट प्रैक्टिस सेट टू के अंदर ये चीज कराई होगी वहां अच्छे से मैंने तुमको डिस्कस कर रखा है गामा के जो लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है एफ प्लस टू वाई एफ अब ओ टू कैसी गैस है डायटोमिक गैस है और हीलियम कैसी है मोनोटोमिक गैस क्लियर है तो वहां वैल्यूज हमें पता थी कि डाया के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी और मोनो के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी और यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था तुम्हें एफ इक्व टू थ्री ए माइनस वी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यानी स्वतंत्रता की कोटी निकालने के लिए अगर डाया है तो यहां वैल्यू दो पुट करेंगे तो सिक्स यानी फाइव तो फाइव प्लस टू सेवन सेवन वाई फाइव तो इसके लिए गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन वाई फाइव राइट अगर हीलियम की बात करें तो इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे वन थ्री माइनस वन माइनस जीरो तो ये कितना हो जाएगा थ्री राइट अगर ये थ्री हो गया तो थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस टू अपन थ्री यानी फाइव बाई थ्री इसके लिए कितना हो जाएगा ये बगामा फिल्म के लिए फाइव बाई थ्री अब इसके लिए मॉलिक्यूल्स देख लो इसके कितने होंगे दो सॉरी दो चार इन फोर और अपॉन इसके कितने होंगे थर्टी रूट में ये कैलकुलेशन क्लियर है अब एक चीज देखते हैं नाउ ये वैल्यू यहां तक आ गई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो फोर एट का थर्टी टू और नाउ ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी फाइव इन टू रूट एट क्लियर है अब इसको लिख लेते हैं नहीं ये मुझे वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है राइट right? तो क्यों ना इसको ऐसे कर लें इसको ऐसे करके लिख लेते हैं अपॉन वी ऑफ ओ टू ये ऊपर पहुंच जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू एट अपॉन ट्वेंटी वन इसकी वैल्यू को यहां मैं ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा v ऑफ हीलियम अपॉन v ऑफ O2 टू इक्व टू सॉरी ओ की वैल्यू कितनी है फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी इन टू रूट अब देखो 25 को निकालेंगे तो 5, 8 को निकालेंगे तो टू रूट टू 
और ये रूट ट्वेंटी वन ये वैल्यू निकल के आती क्लियर है अब जब मैं इसको पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक आंसर निकल के आता है दैट इज फोर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये इसका आंसर है ना उसी अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या थी कैलकुलेशन है कर लेना आसानी से हो जाएगा एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीड ऑफ साउंड का अगर किसी गैसेस के लिए रिलेशन पूछा जाए इस तरीके से डेफिनेट टेम्परेचर पर तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो फॉर्मूला ये था यानी वो फॉर्मूला ये गामा आर टी वाई एम ये फॉर्मूला आया था तो आप आसानी से हिट कर सकते हैं ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अगर वाकई में हमें इसकी प्रैक्टिस है और हमें इसका फॉर्म पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से हिट कर सकते हैं ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स एन ऑब्जेक्ट बेग सेवेंटी न्यूटन ऑन अर्थ इट्स वेट एट अ हाइट ऑफ आर बाई टू फ्रॉम अर्थ इस ठीक है देखो ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा है सेवनटी टू न्यूटन अर्थ पर ठीक है अर्थ पर इतना दे रखा है इट्स वेट एट अ हाइट ऑफ आर बाई टू यानी हाइट की वैल्यू दे रखी है आर बाई टू इस हाइट पर आर बाई टू पर कितना उसका वेट होगा वो हमें निकालना है तो देखो सिंपल है भाई अगर वेट का लॉजिक पूछ रहा है देखो जहां रेडियस का भी लॉजिक है तो क्या काम करेंगे अब एक चीज देखो मेरे पास एक फॉर्मूला जी बराबर जी डेस बराबर जी आर पॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर राइट ये यानी हाइट के साथ अब एक चीज देखो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी मास का तो ये कितना हो जाएगा बेट डब्ल्यू डैस इक्व टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और ये सॉरी कितना हो जाएगा जी इन टू एम डब्ल्यू यानी मेरे पास फॉर्मूला क्या बन किया जाता है बेट का और हाइट और रेडियस के साथ रिलेशन डब्ल्यू डैस इक्व टू डब्ल्यू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर राइट अब देखो एच कितना दे रखा है उसने आर बाई टू पुट कर सकते हैं हम आर बाई टू राइट तो टू आर यानी थ्री आर ये टू पर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर यानी डब्ल्यू ये हो जाएगा आर अपॉन वॉट फोर आर थ्री आर थ्री आर बाई टू का होल स्क्वायर ये हो जाएगा डब्लू टू आर अपॉन थ्री आर का होल स्क्वायर आर से आर कैंसिल तो कितना बचा डब्लू इंटू फोर बाई नाइन सिंपल है और वेट की वेट कितना दे रखा है अर्थ पर सेवनटी टू न्यूटन तो सिंपल सेवनटी टू इंटू फोर बाई नाइन नाइन एट एट फोर थर्टी टू न्यूटन यानी थर्टी टू न्यूटन इसका आंसर क्या होगा थर्टी टू न्यूटन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखो अ सिलेंडर ऑफ हाइट ट्वेंटी मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर ठीक है द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इट्स बॉटम ठीक है फॉर्मुला बेस्ड है देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है राइट दिस सिलेंडर ये सिलेंडर है अब इसकी हाइट एच कितनी दे रखी है ट्वेंटी मीटर यानी कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से राइट right? ये वाटर अब बोल रहा है मैं एक स्मॉल होल कहां कर दू सिलेंडर के बॉटम के पास यहां मैं चलो एक होल कर देता हूं यहां बॉटम के पास एक ये होल कर दिया मैंने इसमें ठीक यहां से पानी निकलेगा ये पानी यहां के निकलेगा तो उसके अंदर हमें क्या निकालना है उस पानी की वेलोसिटी क्या होगी किस रेट से वो निकलेगा एग्जैक्ट तो उसको वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑफ वाटर नहीं हमारे पास एक चैप्टर होता है ई फ्लक्स नाम से है ना उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जिक्र होते हैं तो देखो वेलोसिटी यहां से क्या होगी इसका फॉर्मूला होता है ई फ्लक्स का वी कोस टू रूट टू जी एच क्लियर है देखो हाइट ग्रेविटी नीचे काम करेगा हाइट एच है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ई फ्लक्स का टू जी एच वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का तो देखो टू जी की वैल्यू टेन मान लेते नहीं है तो और हाइट के अंदर रखा है ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हंड्रेड रूट फोर हंड्रेड कितना हो जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड राइट तो इसका आंसर होगा ये बस इतना याद रखना है हम लोगों को कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट टू जी एच ना क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिवाइस फॉर द डिटेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन जी हाँ थर्मल रेडिएशन डिटेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं हम लोग तो देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर एंड सिक्स मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एंड थर्मोपाइल तो खैर इसका आंसर थर्मामीट थर्मोपाइल है क्योंकि थर्मोपाइल ही डिटेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन के काम में आती है अब देखो ध्यान से एक चीज थर्मोपाइल का थर्मोपाइल है क्या थर्मोपाइल थर्मोपाइल एक सेंसिटिव डिवाइस है राइट सेंसिटिव सेंसिटिव डिवाइस राइट इसका काम क्या होता है 
इसको हम डिटेक्शन ऑफ यानी यूज फॉर इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन राइट एक तो इस काम में लेते हैं ये तो हमें पता है राइट एंड मेजरमेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी यानी उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए भी सो काम लेते हैं तो इसके दो काम है खैर आपको एक पूछा है डिटेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन तो आपका आंसर थर्मोपायल होगा और यह भी याद रखना मेजरमेंट ऑफ देयर इंटेंसिटीज इसके काम में भी इसको किया जाता है ठीक है ना ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट पी प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वेन द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इस यहां एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है ना माइनस क्यू प्लस क्यू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट राइट पी अब बोल रहा है इस पी और ई e के बीच में एंगल कितना बनेगा ठीटा और वो कौन सा मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी राइट जब इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो तो एंगल क्या होगा ये बोल रहा है इनके बीच में अगर यहां ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यू कस टू पी ई कॉस्टा ऑफ माइनस क्लियर माइनस पी कॉस्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का दिस पोटेंशियल एनर्जी राइट अब आगे इसने एक चीज बोली है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंगल क्या होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ठीटा क्या करना होगा जीरो तभी तो मिनिमम होगा अगर कॉस्ट जीरो की वैल्यू मैंने क्या पुट करी कॉस्ट जीरो रखा तो यू यू कस टू क्या हो जाएगा माइनस पी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई ये मिनिमम कब हुई है मिनिमम जब मैंने ठीटा क्या रखा जीरो तो ठीटा जीरो रखने पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो आंसर क्या होगा इसका ठीटा जीरो ना क्वेश्चन टेन इफ देर आर एन कैपेसिटर्स इन पैरल कनेक्टेड टू अ बी वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर इन इक्वल टू राइट ठीक है देखो एन कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट है किसी बी वोल्ट सोर्स से ठीक है तो बोल रहा है एनर्जी बताओ तो देखो कुछ एन कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है पैरल में कनेक्टेड है राइट ये पैरल में कनेक्टेड है ठीक बी वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है ठीक है अब बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर इन इक्वल टू एनर्जी कितनी स्टोर होगी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो क्या होता है वो हमारे पास होता है यू इक्वस टू एन दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर है ना वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है राइट अब कितने एन कैपेसिटर्स हैं तो सी की जगह हम ये क्या ये जो एन सी की जगह क्या पुट कर देंगे एन सी एन कैपेसिटर्स की बात कर रहा है और ये जो होता है सी इक्वलेंट होता है तो देखो हम क्या पुट कर देंगे हाफ एन सी वी स्क्वेयर एग्जैक्ट तो यानी एन कैपेसिटर है तो मैंने उसकी जगह क्या पुट कर दिया एन सी तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा हाफ एन सी वी स्क्वेयर ठीक है ना क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना ठीक है दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी लेकिन उसका एक बेनिफिट क्या है टेलीग्राम पर जुड़ने का एक बेनिफिट ये है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता मैथ से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को हमें वहाँ सेंड कर सकते हैं और हमारी टीम आपको तुरंत करेंगे उस चीज़ों का आंसर्स प्रोवाइड कराएगी वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें उसमें कोई भी देरी ना हो थैंक यू सो मच